ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இசி கான்செப்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்டில் இந்திய நேஷ்னல் காங்கிரஸ் அப்படின்னு நமக்கு சிலபஸில் இருக்கு ஸோ அந்த பகுதியில் கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஐ மீன் இந்த சிலபஸ் நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன்லாம் ஆட் பண்ண அந்த சிலபஸ் இது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் நடந்த எக்ஸாம்ஸ் ஓகேவா ஸோ நமக்கு டிஎன்பிசி சம்மந்தமாக நிறைய எக்ஸாம்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ அதில் இருந்து இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நாம் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த செஷனோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக ஒரு ஒன் மினிட்ல சொல்கிறேன் ஸோ என்னன்னா நம்ம வந்து வழக்கமாக என்ன படிப்போம் ஏதோ ஒரு புக்கில் உள்ள கண்டென்ட் எடுத்து படிப்போம் அப்படி தானே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இந்திய நேஷனல் மூவ்மெண்ட் படிக்கிறோம் இல்லை இந்திய நேஷனல் மூவ்மெண்டில் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸே படிக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா எடுத்து வள வளனு ஸ்டார்டிங்ல எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரை நடந்த எல்லா காங்கிரஸையும் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருப்போம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவை நமக்கு எக்ஸாமில் என்னதான் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு படித்தோன்னா அப்படியே பாதி இல்லை ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜாக கம்மி பண்ணிடலாம் நூறு பர்சன்டேஜ் பண்ண வேண்டிய வேலையை முப்பது பர்சன்டேஜாக கம்மி பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் ஓகேவா ஸோ இந் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாமே கண்டென்ட் படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சரை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கண்டென்ட் படிக்கிறதுல நிறைய டைம் வந்து செலவு பண்ணிடுவோம் என்ன படிக்கிறோம் எது படிக்கணும்னு தெரியாமல் ஓகே சிலபஸில் இருக்குது அப்படின்றக்காக எல்லாம் படிச்சிருவோம் நான் எப்போவுமே சொல்லுது சிலபஸ் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு எந்த எந்த பாட்டை வந்து கவர் பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த பாட்டை நான் எந்த மாதிரி படிக்கணும் எல்லாமே படிக்கணுமா டாப் டு பாட்டம் இவ்வளோ டீப்பாக படிக்கணுமா எந்த அளவுக்கு டீப்பாக படிக்கணும் அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ரிவர்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுப்போம் அதில் என்னெல்லாம் கேட்டுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அதை பேஸ் பண்ணி நாம் இப்போ வந்து படிக்க போகலாம் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா மிஞ்சி போனால் நீங்கள் வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து மிஸ் பண்ணுவீங்க மிஞ்சி போனால் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரி கண்டிஷனில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் மிக் மிக்ஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் நமக்கு எப்படியும் நூறு நூறு கொஸ்டின் கேட்குற இடத்துல தொண்ணூறு கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் வெறுமனே ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் மட்டும் பார்க்குறது இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட் படிக்கிறதே ரொம்ப ஈஸியாகும் என்ன படிக்கணும்னு தெளிவாக படிப்பீங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் அந்த செஷனோட நோக்கம் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் பர்டிகுலரா இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் பற்றி கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ட்ரூ அபவுட் ஆலன் ஆக்டோயம் ஹீன் ஹியூம் ஏ ஓ ஹியூம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏ ஓ ஹியூம்னா நமக்கு யார் இருந்து எதுக்கணும் ஸோ இவர் ஒரு ஐசிஎஸ் ஆபிசர் அதாவது இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரண கருத்தாவாக இருந்தவர் ஓகேவா ஸோ இவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் தான் ஸோ ஆனால் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆரம்பிக்க ஒரு முக்கியமான ஆளாக இருந்தவர் ஸோ இவரை பற்றி டீட்டெயில் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ இந்த கொஸ்டின் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணலாம் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுக்காங்க பாருங்க த ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே இவர் தான் த ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்க காரணமாக இருந்து இவர் தான் அப்புறம் கொடுங்க அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அண்ட் எமினன்ட் எக்கனாமிக்ஸ்ட் இவர் வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ட் கிடையாது இவர் ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் ஓகேவா ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸர் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் இப்போ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இருக்குல்ல அப்போ என்னன்னா எல்லாமே இந்திய குடிமை பணி அப்படின்னு இருந்துச்சு ஸோ இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் இவர் ஸோ இது தப்பு பிரசிடென்ட் ஆஃப் லாகூர் செஷன் இன் எயிட்டீன் ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து செஷனுக்கு தலைவராக இருந்திருக்க மாட்டார் ஓகேவா ஸோ இதுவும் நமக்கு வந்து தப்பான ஆன்சர் ஸோ பிரிட்டிஷில் யாரெல்லாம் வந்து ஒரு செஷனுக்கு பிரசிடெண்டாக இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம பின்னாடி பார்க்க வந்து பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்தவரையில் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் நமக்கு வந்து தப்பு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் நமக்கு கரெக்டு ஸோ ஏ ஒன் ஒன்லி ஸோ இந்த கொஸ்டின் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெரி வெரி பேசிக் கொஸ்டின் அதாவது நீங்கள் இந்திய
early years of Indian National Congress is not true. India Desi Congress in Aramba Kalati Patia, Pinwarum Kuchigali, Yedu Sariana the Allah Abdin Kedanga. So, Ona Papma, Indian National Congress was founded in 1885. Yes, correct. Indian National Congress was founded in 1885. I think I'm not going to question Solomon. 1885 is the first meeting. Okay, second. This is uh, promotion of national unity. Was it major objective? They see a Urume party, Valarpati, other Mukia Kulhe Agum among the Anga or political, Elatio, Unity, India, Fula, Una, Unduorno, Abdin Trekaha in the Pandanga. So Kandipa Karate. It did discuss about social reforms. Okay, was so is the social reform pretty pace. Social reforms pretty pace than Narea is irregular. Okay, was Yelarme, Aram, Brahma Samadler, and the Arya Samadler, and the Pratana Samadler. Okay, well, where in the Marina Raya, they were some other than the Raya Samaja Surg, the Yungala and the socio religious reform party paste Nanga, and I even want the socio reform, social reform party, even paste like a political ally, the young under Nakerla, Mulimir Chananga, so either one the Tapana, the Congress of Pati Kutna Tapu. So it strive to create a common political platform. Ama, either Uringida in the Arasil Kalam Uruaka part of the Ama, political or common platform Uruaka part of the time, correct. So, we will not true. We will not be true. We will not be true. We will not So, option C is the right answer. Okay, so, this is the basic understanding. Okay, so, we will read the question the Indian National Congress. We will read the question of the Indian National Congress. So, that is the direct last question. Direct factual. This is the basic understanding. So, this is the basic question. So, we have to do this. 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 We So, next question. Barunga. India uh, choose the right answer. India League founded in 1843. Okay. So, India League is founded in 1916. British India Association founded in Bengal in 1875. This is 75. This is 1851. Bengal first time, first time, the pre Congress session. That is the first time. Okay. Indian Association founded in 1876. Indian Association founded in 1876. Pune Sarvajanik Sabha. How did you say that? 1878 till 1870. Okay, so this is the correct answer. This is the correct answer. So, this is the right answer. So, this is the basic fact. 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 Madras Leia. Okay, what? Enga Totu Changa Yari in the version Totu Changa Abdin Rana on the Padikam Bomato. Okay, what? So in the word movement and the law in the Lana Pakaburo Yar Aram Changa Yepu Aram Changa Yenga Aram Changa Ado de no coin. Okay, what? So in the Vishing Lamavandi Elame Pazda Pobro. Then all Vishing Lamutam Pata was on Kandipa. This is a question. If you have a question, you can answer it. If you have a question, you can answer it. Okay. So, this is the question. So, next question. The third session of Indian National Congress was presided by Moonra of the India Desia Congress Monad, Das Talamail Nadeput. Yard Talamail Patina, Fakrudin Dabji. So, Moonra of the Desia Monad, Moonra of the Indian National Congress session of the Madras Lanako. So Madras Lane particular uh, thousand light runako. Thousand light la Makis Garden Abdin Tra Edatala and then Nako. So the Yar Talavera Panga Abdin Patina, Fakutin the Abdi Kalavera Pare, you were a Muslim leader. Okay, well, first a Muslim leader who presided the uh, Indian National Congress. Okay, well, so we came on. So in the first moon in Mukio. So first one on the Umesh and the Nath Manager Pare. So, I don't know what to do. 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 Okay. So, next question. 
in which annual session of the indian national congress made the historic poorna swaraj okay wow. so poorna swaraj na mulu sudandiram abindrathu so in the desiya congress end aandu amarvil varlaatu sirappumika poorna swaraj adike velittathu okay wow. adu undu 1929 da so ella congress sessionume namakku eppo nadakkana december time nadakkum so adhe maradha 1929 லாகூர் செஷன்ல வந்து இவங்க சொல்றாங்க இந்தியா வந்து முழுமையா விடுதலை பெற்றுட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க சொல்றப்பவே கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ராவி நதி க ராவி நதிக்கரையில ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்னைக்கு வந்து பிளாக் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா பிளாக் ஹோஸ்ட் வந்து பண்ணுவாங்க சோ நம்ம இது வந்து மறக்க கூடாது சோ இந்தியா சுதந்திரம் அமைஞ்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த ஜனவரி சிக்ஸ தான் நமக்கு இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல குடியரசு நாளா வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா சோ அன்னைக்கு இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆல நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட சுதந்திர தினம் இன்னைக்கு நமக்கு குடியரசு தினமா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் ஓகே சோ அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் செஷன்ல தான் முழு சுதந்திரம் சொல்லி அறிவிப்பாங்க அறிவிச்சு கொஞ்ச நாள்லயே சுதந்திரம் பெற்ற நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொடியை எதிர்ப்பாங்க சோ ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் ஸோ சூரத்தில் வந்து சூரத் ஸ்பிளிட் நடக்கும் என்னன்னாக்கன்னா மாட்ரேட்ஸும் எக்ஸ்ட்ரீமிஸும் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருவாங்க ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் நடந்ததெல்லாம் நாட் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை ஓகேவா ஸோ நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்ன தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த பாருங்க ஸோ சரோஜி நாயுடு பற்றி கேட்டது ஸோ சரோஜி நாயுடு பற்றி நமக்கு வேறு எங்கேயும் பெருசாக வராது அவங்க தான் முதல் பெண் இந்தியாவிலிருந்து ஐஎன்சிக்கு லீடரான முதல் பெண் ஓகேவா ஸோ முதல் பெண் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா யார் வந்து ஐஎன்சிய பிரசைட் பண்ண முதல் பெண் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நமக்கு அன்னி பெசன் ஓகே ரெண்டாவது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சரோஜி நாயுடு ஸோ இந்தியா அன்னி பெசன் வந்து இந்தியாவுக்கு கிடையாது ஒரு ஃபாரினர் ஓகே ஸோ இந்தியாவில் இருந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸுக்கு இந்திய தேசிய காங்கிரஸுக்கு தலைமை வகித்த முதல் பெண் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து சரோஜி நாயுடு ஸோ அவங்கள பற்றியான கொஸ்டின் ஸோ அதனால தான் அவங்கள பற்றி வேற எங்கேயும் பெருசாக வராது ஸோ இதனால தான் இந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டின் வச்சிருக்கேன் சுதந்திரத்துக்கான போரில் பயம் என்பது மன்னிக்க முடியாத துரோகம் மற்றும் விரக்தி என்பது மன்னிக்க முடியாத பாவம் அப்படின்னு யார் சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சரோஜின் நாயுடு ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன பார்க்கணும்னா முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு லீடர்ஸோடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து முக்கியமானது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் லீடர்ஸ் அப்போஸ் த ப்ரொபோசல் ஆஃப் எய்தர் மெண்டிங் ஆர் எண்டிங் த கவுன்சில் அட் கயா செஷன் ஆஃப் த காங்கிரஸ் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கயா காங்கிரஸ் அமர்வில் சபைகளை ஒன்று சீர்படுத்துவது அல்லது முடித்து வைப்பது என்ற முன்மொழிவை முன்மொழிவை கீழ் வரும் தலைவர்களுள் யார் எதிர்த்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜகோபாலாச்சாரியார் ஓகேவா ஸோ இவங்க எல்லாம் ஒரே கூட்டுங்க இவங்க தான் ஒன்லே வந்து சரி பண்ணி கொண்டு போங்க இல்லைனா வந்து முடிச்சு வைங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசுவாங்க இந்த சித்திரஞ்சன் தாசும் மோதிலால் நேரும் நமக்கு தெரியும் இவங்க ரெண்டும் சேர்ந்துதான் ஸ்வராஜ் பாட்டியை வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஓகே இவங்க ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஸ்வராஜ் பாட்டியை வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்வராஜ் பாட்டியை வந்து ஆர் எப்போ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க எதுக்காக ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காந்தி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போவாங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து சௌரி சௌரா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து சௌரி சௌரா அப்படின்ற ஒரு இன்சூரன் நடக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ சௌரி சௌராவில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனை கலவரக்காரர்களுக்கு வந்து கலவரக்காரங்க சொல்லக்கூடாது போராட்டக்காரர்கள் வந்து தீ வச்சிருவாங்க ஏன் தீ வைப்பாங்கன்னா இவங்க வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை வந்து அமைதியான முறையில் நடத்திட்டு இருப்பாங்க அங்கே வந்து போலீஸ்காரங்க இவங்க மாதிரி தடியடி நடத்தவும் இவங்களுக்கு கோவம் வந்துடும் ஸோ கோ துப்பாக்கி சூழ்வாக நடத்துவாங்க நிறைய ச இறந்தும் போயிடுவாங்க இவங்களுக்கு கோவம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனை அடிச்சு தாக்கிடுவாங்க எல்லாமே எரிஞ்சு வீணாக போயிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால காந்தி என்ன பண்ணுவாரு இதோட நான் வந்து நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் நான் என்ன சொன்னேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு அரசியல் இயக்கமும் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ தான் சித்தரஞ்சன் தாசும் சி ஆர் தாஸ் அப்படின்
ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இவங்க பண்ணிட்டு போகும் ஸோ இதை என்ன சொல்ல வரேன்னா இவங்கெல்லாம் ஒரே கூட்டு மதன்மோகன் மாளியா மாளவியாவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ராக ராஜகோபாலாச்சாரி தான் இந்த இதை வந்து எதிர்த்தாரு ஓகேவா யார் வந்து அப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் நைன்டீன் ஸோ இந்த கொஸ்டின் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்னா இது கொஞ்சம் மாடரேட்டான கொஸ்டின் தான் ஓகேவா நாட் ரொம்ப பேசிங் கிடையாது ஓகே மாடரேட் லெவலில் உள்ள ஒரு கொஸ்டின் தான் இன் நைன்டீன் செவன்டீன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அன்னி பசன் வாட்ஸ் வாஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் சி பிரசைடட் ஓவர் எந்த சசு கல்கத்தா சசனுங்க ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன முக்கியம்னா ஒரு தலைவர் யார் வந்து எந்த இடத்துல செஷன் நடந்து முக்கியம் இயர் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் செஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயர் முக்கியம் யார் வந்து ப்ரெசைட் பண்ணாங்க எங்க நடந்துச்சு அதுல ஏதாவது முக்கியமானது பேசப்பட்டுச்சா ஏம் இல்லைனா வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இவ்வளோ விஷயம் முக்கியம் அதுவும் எல்லாமே பார்க்கணும்னா பார்க்க பார்க்க வேணாம் இது ஏன் வந்து அன்னி பர்சன்ட்டை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அன்னி பர்சன்ட் தான் முதல் பெண் தலைவர் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் உமன் லீடர் உமன் லீடர் ஹூ பிரசை இது இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் செஷன் ஓகேவா ஸோ அது எங்க பண்ணாங்க அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல கல்கத்தாவில் வந்து பண்ணாங்க ஸோ அதனால அன்னி பர்சன் கேட்டாங்க சும்மா எல்லாத்தையுமே கேட்டிருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இது ஒரு பேசிக்கான ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த சாங் வந்தே மாதுரம் வாஸ் கம்போஸ்ட் இன் டேஷ் லாங்குவேஜ் பை பங்கீம் சந்திர சாட்டர்ஜி ஓகேங்க இது வந்து இங்க வர கொஸ்டின் கிடையாது ஆனா நமக்கு எங்க பிக்ஸ் பண்ணு தெரியாத இடத்துல ஐஎன்சி எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா ஏன்னா அந்த பாடல்கள் பாட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயம் நடந்திருக்கும் ஸோ வந்தே மாதம் அப்படின்ற பாட்டை வந்து பக்கீம் யார் பாடினாங்கன்னா பங்கீம் சந்திர சாட்டர்ஜி தான் பாடினாரு ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கோங்க கூடவே வந்து என்ன மொழியில பாடினார் அப்படின்னா அது வந்து சான்ஸ்கிரிட் மொழியில பாடப்பட்ட ஒரு பாடல் ஓகேவா ஸோ இதுவும் ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் வழக்கமா வந்து இந்த பாடல யார் பாடினாங்கன்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இப்ப என்ன கேக்குறாங்க என்ன மொழியில பாடினாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் பாத்துக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இது வந்து ப்ரீ காங்கிரஸ் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ தாதா பாய் நவரோஜி கிழக்கிந்திய கழகத்தை லண்டனில் உருவாக்கினார் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஊற்றுறாங்க தாதா பாய் நவரோஜி ஆர்கனைஸ் த ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியன் அசோசியேஷன் இன் லண்டன் ஆமாங்க தாதா பாய் நவரோஜி தான் ஈஸ்ட் இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அவர் லண்டன்ல தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஓகேவா ஸோ தாதா பாய் நவரோஜி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அறிவிக்கப்படாத இந்தியாவுடைய அம்பாசிடர் இன் லண்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அன்அபிஷியல் அன்அபிஷியல் அம்பாசிடர் அப்படின்றது மாதிரி ஓகே ஸோ இந்தியாவிற்கான தூதராட்டு அங்கே கருதப்பட்டவர் தான் இந்த தாதா பாய் நவரோஜி மீன் அவர் வந்து லண்டன்ல தான் இருந்துட்டு இருந்தாரு அங்கேவே ஈஸ்ட் இந்தியன் அசோசியேஷன் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கான காரணம் கொடுத்துருக்காங்க ஹி வாண்டட் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அ பிரிட்டிஷ் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் பிரிட்டிஷ் பொதுமக்கள் கருத்தின் மீது செல்வாக்கு ஏற்படுத்த விரும்பினார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கரெக்டானது இது கரெக்டான தப்பு ஏன் தப்புன்னு சொல்றேன்னா இவர் வந்து அவங்க பிரிட்டிஷ் பொதுமக்கள் கருத்தின் மீது செல்வாக்கு ஏற்படுத்த விரும்பல அந்த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்லயும் நம்மளுடைய செல்வாக்கு அங்க இருக்கணும் இந்திய மக்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஆஹ் இவங்க நம்ம விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ற இடமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவரு ஏற்படுத்தினார் தவிர இந்த நோக்கத்துக்காக ஏற்படுத்தல அப்படின்னு பட்சத்துல ஏ மற்றும் ஆர் சரி இல்லைங்க சார் தப்பு அப்படி ஆர் தப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது ஏ சரி ஆனால் ஆர் தவறு ஸோ பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த ப்ரீ காங்கிரஸ் செஷன் எல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன இங்கே சொன்னேன் இல்லையா மூமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ப்ரீ காங்கிரஸ் செஷன் யார் பண்ணாங்க எப்போ பண்ணாங்க எங்க பண்ணாங்க அதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன ஓகேவா கேட்டாங்க பார்த்தீங்களா அப்ஜெக்டிவ் நம்ம கேட்டுறாங்களா ஸோ அதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் The second women president of the Indian National Congress was already now in the United States. Who is it? Sarojini Naidu. Okay, wow. First year, Anni Basan. Second year, Sarojini Naidu. Okay. So, we will learn about the pen and the pen. Let's see, the Congress is in the 3rd month. Already in the 3rd month. What do you think about the 3rd month? The 3rd month. தலைமை தாங்கியது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ இந்த மூணாவது மாநாடு நடந்த இடம் நாள்ட்டு சொல்லிட்டு எங்க நடந்துச்சு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சில எங்க நடந்துச்சு தௌசண்ட் லைட்ல நடந்துச்சு 
ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து மெட்ராஸ் இது இப்போனா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழு நடக்கும் யாரு பக்ருதீர் தியாப்ஜி வந்து தலைமை தாங்கியிருப்பாரு அப்படிதான் தியாப்ஜி வந்து இதுக்கு தலைமை தாங்கியிருப்பாரு ஓகே நேஷனல் ஆந்தம் வாஸ் சங் ஆன் டுவெண்டி செவன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் லெவன் ஓகேவா சொல்லிட்டாங்க அவங்களே இன்னைக்கு பாடப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு இன்னொரு கொஸ்டனும் படிச்ச மாதிரி ஆச்சு ஸோ அட் த டா செஷன் ஆஃப் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுல டிசம்பர் இரு இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒரு செஷன்ல வந்து நேஷனல் ஆந்தம் தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது அது எந்த செஷன் கேட்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுல செஷன் எங்க நடக்கும்னா கல்கத்தாவில் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ கல்கத்தா இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இது எந்த மாதிரியான கொஸ்டின் சொல்லிக்கலாம் இதுவும் பேசிக் கொஸ்டின் தான் ஓகேவா ஏன் நான் பேசிக் சொல்கிறேன்னா நான் சொன்னேன் இந்தியன் காங்கிரஸ் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் செஷன் பற்றி படிக்கும்போது எந்த இயர் நடந்துச்சு ஓகேவா வென் எல்லாமே அப்படி தான் எந்த இயர் நடந்துச்சு அப்புறம் யார் யார் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து பிளேஸ் வேர் எங்கே நடந்துச்சு அப்புறம் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இது எல்லாமே முக்கியம் ஸோ அந்த நாளையும் நம்ம வந்து இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் சம்மந்தமாக படிக்க போகிறோம் அதுலேயும் இது எந்த மாதிரி படிக்கணும்னு சொன்னேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஈவன் நடந்திருக்கு ஓகேவா அப்ஜெக்டிவ் வழியாக பார்க்குறோம் இந்த முக்கியமான ஈவன் நடந்தது எந்த வருஷம் பார்க்குறோம் ஸோ சில இதில் வந்து முக்கியமான தலைவர்கள் காந்தி எங்கே எந்த செஷனுக்கு தலைமையிட்டாரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் எந்த த செஷனுக்கு தலைமையிட்டாரு அன்னி பசன் பெண் தலைவர்கள் எதுக்கு தலைமையிட்டாங்க ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு அது எந்த வருஷம் எங்கே அதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன இருந்தா இருந்து இல்லைனா இல்லை விட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஸோ சில விஷயங்கள் நடக்கும் நைன்டி நாட் ஃபைவ் வங்க பிரிவினை நடைபெற்ற ஆண்டு அந்த வருஷம் நமக்கு எங்க செஷன் நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி போகலாம் ஓகே அதே மாதிரி முக்கியமான சிறப்பு வாய்ந்த இடங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கிராமத்துல நடந்திருக்கும் ஸோ அது எந்த கிராமத்துல நடந்துச்சு அது எந்த வருஷம் யார் தலைமை தாங்கனா அப்படி ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இது வந்து நாலு நாலு விதமான பக்கத்துல இருந்தும் நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்றோம் ஓகே எப்போ நடந்ததுன்றது நமக்கு சில டைம் வந்து முக்கியமா இருக்கும் அதை வச்சு மீதி மூணே வந்து ஃபில்அப் பண்ணிக்கிறோம் யார் வந்து செஷனை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க அதுல இருந்தும் நமக்கு சில முக்கியமா வரும் அதெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ வேயர் அதே மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ரிகார்டிங் ஏவோ ஹியூம் ரிப்பீட் ஆகி பாருங்க ஏற்கனவே கேட்ட கொஸ்டின் அல் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு கேட்டாங்கன்னா மேக்ஸிமம் நாலு ஆப்ஷனுமே கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா எல்லாம் எது கரெக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க In 1883 and 1884, Hume acted as an advice to the Viceroy Lord Ripon. Okay, wow. So, in 1883 and 1884, Hume and Ripon Prabhu were able to do the same thing. Yes, Lord Ripon is the same thing. Lord Ripon is the same thing. Lord Ripon is the important person. Ripon is the same thing. Father of local self-government. Okay, wow. So, in Tamil Nadu, அந்த மாண சென்னை மாநகராட்சி பில்டிங் இருக்கிறது வந்து ரிப்பன் பில்டிங் தான் ஓகேவா அந்த உள்ளாட்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த பேர் வச்சிருக்காங்க அப்புறம் ஹி க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் தியோசபிகல் சொசைட்டி எஸ் பிரம்ம ஞான சபை என்ற அமைப்போடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்தார் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல அந்த தியோசபிகல் மீட்டிங் நடக்கும் அங்கதான் இவங்க எல்லாம் பேசி இந்த முடிவுக்கு வருவாங்கன்னு சொன்ன இல்லையா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படி ஒண்ணு ஆரம்பிக்கலாம் அந்த முடிவுக்கு வருவாங்கன்னு சொன்ன இல்லையா So, that's what I'm saying. He closely associated with Theosophical Society. In 1884, he formed the Indian National Union. Okay. So, he was in the Indian National Union. Okay. So, he was in the Indian National Union. Okay. So, he was in the Indian National Union. Okay. So, he was in the Indian National Union. That's why the objective of the Indian National Union was Indian Nationalism. Okay. That's why he was in the Indian National Union. That's why he was in the Indian National Union. Okay. So, he was in the Indian National Union. இந்தியா தே இந்திய தேசியம் அதாவது இந்திய நேஷனலிசம் அதுதான் அதோடைய நோக்கமாட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா ஆமாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் குழந்தைக்கே வேண்டாம் மேக்சிமம் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எப்போ நீங்க இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணோன்னா கண்ணை மூட்டு போயிடக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியல டவுட்டா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரிக்கையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ எல்லாமே இதுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இது கொஞ்சம் வந்து
கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் மாதிரி உள்ளது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் வாட் செஷன் டிட் காங்கிரஸ் டிக்ளேர்ட் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்பங்க கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பூர்ண ஸ்வராஜ் அப்படின்றத எப்பர்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க லாகூர் செஷன்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து அப்படியே ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண கொஸ்டின் ஸோ இதுதாங்க இதுல கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இது இதை தவிர இதுல அப்போ நமக்கு இப்பவே ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினதுலயே இதை நீங்க கரெக்டா நீங்க கவனிச்சிருந்தாலே ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் எப்படி நம்ம வந்து கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றது தெரியாத கொஸ்டினுக்கும் நம்ம வந்து எப்படி ஆன்சர் பண்றது அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்திருப்போம் இல்லையா இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல பிவிஎஸ் கொஸ்டின் பார்த்தோம்ல இப்போ இந்த இதை பேஸ் பண்ணி நாம முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய சில விஷயங்களை பா பார்த்துருவோம் ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய சில விஷயங்களை பார்ப்போம் ஓகே அதுக்கு ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஆகும் வெயிட் பண்ணி பாருங்க இந்த சப்ஜெக்ட இந்த டாபிக்கை அப்படியே முடிச்சிடலாங்க இதை தாண்டி எதுவும் வராது பிவிஎஸ் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சு கண்டென்ட்டும் பார்த்தாச்சு அதை தாண்டி எதுவுமே வராது ஓகேவா ஓகே ஸோ நாம இப்போ இந்த டாபிக்ல இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ்ல சில முக்கியமானது இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்களை மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டா பாருங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் பற்றி எதுவுமே படிக்க வேணாம் இந்த கொஸ்டினை எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்றோம் எந்த மாதிரி கேட்டுக்காங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சோ இப்ப அது ரிலேட்டடா முக்கியமான மட்டும் நம்ம பாக்குறோம் இதுக்கப்புறம் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் படிங்க சோ டைம் இல்ல சார் எனக்கு ஸ்டார்ட் முடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ மட்டும் உங்களுக்கு போதுமானது சோ இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் யாருங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ யார் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூட்டம் தியோசபிக்கல் சொசைட்டி அதோடைய கூட்டம் வந்து எங் கூடுது ஓகேவா ஸோ அந்த கூட்டத்தில் வந்து நிறைய பேர் கலந்து கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர்னா முக்கியமான லீடர்ஸ் தாதா பாய் நவரோஜ் இருக்கட்டும் கே டி தலாங் இருக்கட்டும் சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஜி சுப்பிரமணியம் இருக்கட்டும் பி ரங்கையா இருக்கட்டும் இவங்களும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இப்படி நிறைய பேர் கலந்து கொள்றாங்க ஸோ இந்த கூட்டத்துக்கு தலைமை ஏற்றிருந்தவர் தான் இந்த ஏஓ ஹியூம் ஓகேவா அந்த கூட்டத்துக்கு வந்து ஹெட் ஆட் இருந்தார் இந்த ஏஓ ஹியூம் அப்படின்னு சொல்றவர் ஸோ இப்போ ஸோ இங்கே தான் இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின் ஒன்று உருவாக்குவோம் உருவாக்குவோம் அப்படின்ற தீர்மானத்தை ஆறு ஒரு பிளானை இங்கே தான் போடுறாங்க ஸோ போட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்து அஞ்சில் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் ஃபஸ்ட்டு செஷன் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்து ஐந்தில் எங்கே நடக்குது பம்பாயில் நடக்குது பம்பாயில் நடக்குது இது எப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட்டு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர்லாம் நடக்கும் அந்த கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் அந்த லீவ் இருக்குது நமக்கு ஸ்கூலில் வழக்கமாக ஆஃப் ஹாலி ஹாலிடேஸ் வரும் இல்லையா அந்த டைம் தான் நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து இதை ப்ரெசைட் பண்ணாங்க யார் தலைவராக இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூசி பேனர்ஜி உமேஷ் சந்திரநாத் பேனர்ஜி ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் வந்து எங்கே நடக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நடக்குங்க பாம்பேயில் செகண்ட் மீட்டிங் நமக்கு எங்கே நடக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தாவில் நடக்கும் செகண்ட் மீட்டிங் வந்து கல்கத்தா நடக்கும் ஸோ தேர்ட் மீட்டிங் நமக்கு வந்து எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் நடக்கும் தேர்டு வந்து மெட்ராஸ் நடக்கும் ஸோ இந்த மூணுமே முக்கியம் அதனால தான் போட்டு காட்டினேன் இது வந்து கொல்கத்தா கல்கத்தா இது மெட்ராஸ் இது பாம்பே ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் கலந்து கொள்றாங்க இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருந்து அவர் தமிழ்நாடுன்ட்டு சொல்கிறது நமக்கு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிலேருந்து நிறையவே கலந்து கொள்கிறாங்க எப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிலேருந்து மட்டும் எவ்வளோ பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பேர் மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு பேரில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் தமிழ்நாடு அதாவது மெட்ராஸில் இருந்து கலந்து கொள்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பாயில் கோகுல் தாஸ் தேஜ்பால் அப்படின்ற ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ஸ்கூலில் வந்து நடக்கும் எங்க கோகுல் தாஸ் தேஜ்பால் இட்ஸ் நாட் ஸோ இம்பார்ட்டன் கேட்டதில்ல ஜஸ்ட் நான் வச்சுக்கோங்க கோகுல் தாஸ் தேஜ்பால் அப்படின்ற ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ஸ்கூல் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது வந்து எங்கன்னா அதே பாம்பேல இங்க புனேல தான் நடக்கிற மாதிரி பிளான் ஆனா புனேல வந்து காலரா நோய் வந்து நிறைய பரவ
ஸோ இப்போ வந்து செகண்ட் மீட்டிங் ஸோ செகண்ட் மீட்டிங் செகண்ட் செஷன் வந்து எப்போ நடக்கும்னா அடுத்த வருஷமே எல்லா வருஷமும் நடக்கும் ஆண்டு தோறும் நடக்கும் ஓகேவா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறு இது வந்து எங்க நடக்குதுனா ஆல்ரெடி சொன்னேன் கல்கத்தால நடக்குது அப்படிதானே கல்கத்தால நடக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து யார் தலைமை தாங்குறாங்கன்னா தாதாபாய் நவரோஜி தாதாபாய் நவரோஜி தான் இதுக்கு வந்து தலைமை தாங்குறாங்க இதுல மொத்தம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு பிரதிநிதிகள் கலந்துக்கிட்டாங்க இது தவிர இதுல மீறி எதுவும் இம்பார்ட்டன் இல்லை ஓகே அடுத்த செஷன் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் செஷன் தேர்ட் செஷன் வந்து கொஸ்டின் ரெண்டு வாட்டி கேட்டாங்க ஏன்னா அந்த செஷன் வந்து எங்க நடந்துச்சு தமிழ்நாட்டுல நடந்துச்சு எப்ப நடந்துச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எங்க மெட்ராஸ்ல மெட்ராஸ்லயும் குறிப்பா எங்க தௌசண்ட் லைட்ல ஓகே ஆஹ் இது வந்து தலைவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சையத் ஃபக்ருதீன் தியாப்ஜி சோ எங்க நடந்துச்சு ஆஹ் அதாவது முஸ்லீம்கள் தலைமையில இது இவரு ஒரு முஸ்லீம் ஆஹ் முஸ்லீம் பர்சன் அதே மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் உமேஷ் சந்திரநாத் பேனர்ஜி வந்து ஒரு கிறிஸ்டின் தாதாபாய் நவரோஜி வந்து ஒரு பாரிசி ஸோ அதே மாதிரி பக்ருதீன் தேவ்ஜி வந்து ஒரு முஸ்லீம் ஸோ முஸ்லீம் தலைமையில் நடைபெற்ற முதல் மாநாடு அப்படின்னு கூட இதை நம்ம சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூத்தி ஏழு பேர் வந்து கலந்துப்பாங்க ஓகேவா அதில் முந்நூத்துக்கு அதிகமாக வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து கலந்துப்பாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது முக்கியம் ஏன் முக்கியம்னு சொல்கிறேன்னா அடுத்தது வந்து ஒரு ஆங்கிலேயர் தலைமை தங்கியிருப்பார் ஓகே ஸோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் யூலே ஜார்ஜ் யூல் ஆர் யூலே எப்பன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டுல எங்க நடக்கணும் அலகாபாத்ல நடந்திருக்கும் அலகாபாத் நடந்திருக்கும் இதுல வந்து யாரு முதல் அப்படின்னு கேக்க கேட்டீங்கன்னா ஜார்ஜ் யூலே யூலே ஆர் யூல் யூல் தான் கரெக்ட் யூல் ஓகேவா சோ அதான் சொல்லணும் ஆல்ரெடி சோ ஆங்கிலேயர் பிரிட்டிஷ் தலைமையில நடைபெற்ற முதல் மாநாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னங்க இது பிரிட்டிஷ் தலைமையில நடைபெற்ற முதல் மாநாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா சோ இதை பொறுத்தவரையில அவ்வளவுதான் முக்கியம் அடுத்த மீட்டிங் வந்து வில்லியம் வெட்டர்பன் அவருடைய தலைமையில தான் ஆஹ் நடந்திருக்கும் இதுல வந்து கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்துடைய முதல் பெண்மணி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும் ஓகேவா சோ கடம்பினி கங்குலி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்த மீட்டிங்ல அஞ்சாவது மீட்டிங் சோ அதையும் பாத்துடலாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லைங்க ஜஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அந்த அளவுக்கு போதுமானது ஆஹ் அஞ்சாவது மீட்டிங் ஜார்ஜ் வெட்டர்பன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது கடம்பினி கங்குலி அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான பேர்சன் வருவாங்க ஸோ கடம்பினி கங்குலி வந் கங்குலி இவங்க யாருன்னா கல்கத்தா யூனிவர்சிட்டியில ஆஹ் கிராஜுவேட் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் உமன் கிராஜுவேட் ஸோ இவங்க தான் இந்த மீட்டிங்ல வந்து முக உரையை வாசிப்பாங்க ஓகேவா முக உரையை இவங்க தான் வாசிப்பாங்க ஸோ இவங்க தான் அந்த அட்ரஸ் வாசிப்பாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து சார் வில்லியம் வெட்டர்பன் அப்படின்ற தலைமை தாங்கியிருப்பாரு சார் வில்லியம் வெட்டர்பன் அப்படின்ற ஒரு தலைமை தாங்கியிருப்பாரு இது வந்து பாம்பேல நடந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த அளவுல தான் முக்கியம் ஸோ வெட்டர்பன்லாம் கேட்க மாட்டாங்க கேட்டா கடம்பினி கங்குலியை பற்றி ஏதாச்சும் நமக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆறாவது செஷன் கிடையாது அடுத்த முக்கியமான செஷன் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்று நடந்த செஷன் ஃபர்ஸ்ட் யார் தலைமை தலைமை பார்த்தீங்கன்னா அனந்த சார்லு இவர் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஓகேவா அதாவது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆனவரை இவர் தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹிந்து லீடர் ஃபர்ஸ்ட் ஹிந்து லீடர் இதுவரை யாருமே ஹிந்து லீடர் வந்திருக்க மாட்டாங்க ஆஹ் இவர் தான் மெட்ராஸ் மகாஜன சபையுடைய நிறுவனரும் இவர் தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் அனந்த சார்லு ஓகேவா சோ பி டி ரங்கையா இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க சோ இவர் வந்து மெட்ராஸ் மகாஜன சபாவுடைய நிறுவனர்ல ஒருத்தர் சோ இந்த செஷன் எங்க நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நாக்பூர்ல நடக்கும் நாக்பூர்ல இந்த செஷன் நடக்கும் ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு சோ இந்த செஷனுக்கு யார் தலைமை தாங்கியிருப்பாங்கன்னா ரஹமதுல்லா சகானி சோ இவ் இந்த ரகமத்துல்லா சயானில வந்து என்ன முக்கியம் பாத்தீங்கன்னா இந்த செஷன்ல இது எங்க நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கல்கத்தால நடந்திருக்கும் சோ இங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தே மாதிரம் வந்தே மாதிரம் வந்து பாடப்பட்டுச்சு ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு பாடப்பட்டிருக்கும் அது வரை சோ இங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் ஆமா அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பாடப்பட்டிருக்கும் சோ அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு எங்க நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல வந்து வாரணாசியில் நடக்கும் ஓகேவா யார் தலைமை தங்கியிருப்பானா கோபால
வாரணாசியில வந்து நடந்திருக்கும் ஆஹ் இங்க என்னன்னா வங்காள வங்க பிரிவு நடந்துச்சு இல்ல பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் சோ அந்த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்காலுக்கு எதிராட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் ஓகேவா ரெசன்மெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் ஓகே அவ்வளவுதான் இதுல முக்கியமானது சோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல வந்து சுதேசிய வந்து கடைபிடிக்க சொல்றிருப்பாங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல அவ்வளவுதான் சோ இந்த வங்க பிரிவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து கொந்தளிச்சிருவாங்க தாதா பாய் நவரோஜ் தலைமையில வந்து கல்கத்தா சசன் நடக்கும் கல்கத்தா சசன் தாதா பாய் நவரோஜி சோ இந்த தாதா பாய் நவரோஜி இங்க வந்து என்ன முக்கியமா சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுயராஜ்யம் ஸ்வராஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேசியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து ஸ்வதேசி அந்நிய பொருட்கள் எல்லாம் எதிர்ப்பு ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கதான் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து என்டோஸ் பண்ணிருப்பாங்க எஜுகேஷன் பாலிசி அலாட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல வந்து சூரத் ஸ்பீட் நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஸோ அப்போ எங்கே தான் நடந்திருக்கும் நமக்கு வந்து சூரத்தில் நடந்திருக்கும் ஸோ என்னன்னா அந்த உங்களுக்கு தெரியும் சூரத் ஸ்பிரிட்டு யாருக்கெல்லாம் மிதவாதிகள் மாடரேட்ஸும் எக்ஸ்ட்ரீமிட்ஸும் ரெண்டா பிரிஞ்சிருவாங்க காங்கிரஸ் வந்து ரெண்டா பிரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு நமக்கு ஏற்கனவே கொஸ்டின்ல கேட்டது ஸோ அங்க என்ன நடந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பதினொன்னுல வந்து கல்கத்தா சசன் தான் ஸோ இப்போ வந்து அந்த இதை வந்து திரும்ப வாங்கியிருப்பாங்க பாட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வந்து திரும்ப பெறப்பட்டிருக்கும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து கல்கத்தா சசனா யாரு நடத்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி என் தார் அப்படின்றவர் தான் இந்த சசனை வந்து நடத்திருப்பாரு ஸோ இங்க வந்து தேசிய கீதம் நேஷனல் ஆந்தம் நேஷனல் ஆந்தம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாடப்படுது ஓகே நேஷனல் ஆந்தம் வந்து பாடப்படுது அதே மாதிரி கேபிட்டல் வந்து கல்கத்தால வந்து டெல்லிக்கு மாத்துறாங்க கேபிட்டல வந்து கல்கத்தா டு டெல்லிக்கு மாத்துறாங்க ஓகேவா அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நாங்க என்ன பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல தான் நமக்கு முதல் முதலாட்டு ஒரு பெண் தலைவர் கிடைக்கிறாங்க ஓகே எங்க நடக்குதுன்னா இது வந்து கல்கத்தால நடக்குது நிறைய சிறப்பான கூட்டங்கள்லாம் கல்கத்தா நடக்கும் யார் தலைமை அன்னி பசன்ட் ஸோ முதல் பெண் லீடர் வந்து இதுக்கு தலைவராக இருந்திருப்பாங்க ஓகே அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுல வந்து கயா மீட்டிங் கயாவில் இருந்திருக்கோம் யாருன்னா சி ஆர் தாஸ் தான் இதுக்கு வந்து தலைவராக இருந்திருப்பாரு இதுல தான் வந்து ஸ்வராஜ் பார்ட்டி வந்து கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க ஸ்வராஜ் பார்ட்டி அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சனுங்க இவரை வந்து அங்கேயும் பார்ப்போம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து டெல்லியில ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் நடக்கும் ஸோ இந்த டெல்லி ஸ்பெஷல் மீட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா யார் தலைவர்னா அபுல் கலாம் ஆசாத் யாரு அபுல் கலாம் ஆசாத் ஸோ இந்த அபுல் கலாம் ஆசாத் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யங் லீடர் ஓகே இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு யங் லீடர் ஸோ ரொம்ப சின்ன வயசுல தலைவரான ஒரு ஆள் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஏன் முக்கியம்னா காந்தி தலைமையேத்தது ஓகேவா சோ காந்தி தலைமையேத்தது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பெல்காம்ல பெல்காம்ல யாருன்னா காந்தி வந்து இதுக்கு தலைமையேற்றிருப்பாரு சோ காந்தி தலைமையேற்ற ஒரே ஒரு செஷன் வந்து இதுதான் ஓகேவா ஒரே ஒரு செஷன் வந்து இது மட்டும்தான் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் அன்னி பசன்ட் ஓகே அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு எட்டு வருஷத்திலேயே சரோஜினி நாயுடு ஓகே கான்பூர் செஷன்ல வந்து சரோஜினி நாயுடு ஓகே சரோஜினி நாயுடு வந்து என்ன மாறாங்க முதல் இந்திய பெண் தலைவர் ஓகேவா சோ காந்தி தலைமையிட்ட ஒரே மாநாடுப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல எங்க அது பெல்காம்ல ஓகே நான் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல வந்து எங்க நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்கத்தா தான் சோ கல்கத்தால வந்து யாருன்னா ஜவஹர்லால் நேரு சரி 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 மோதிலால் நேரு 
மோதிலால் நேரு வந்து தலைமையேற்றிருப்பாரு ஸோ இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆல் இந்திய யூத் காங்கிரஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது வந்து நம்ம முக்கியம் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஏங்க முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு அது எங்கே நடந்துச்சு வந்து லாகூர் லாகூர் செஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் லாகூர் யார் தலைமை தானா ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து பண்ணிருப்பாரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூர்ண ஸ்வராஜ்யம் பூர்ண ஸ்வராஜ் அதை வந்து இதில் தான் பேசியிருப்பாங்க பூர்ண ஸ்வராஜ் இதில் தான் பேசியிருப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அங்கே என்ன நடக்கும்னா ஒரு கிராமத்தில் ஒரு மாநாடு நடைபெறுவாங்க அதனால முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அதுக்கு தலைவர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு எங்கே நடக்கும்னா ஃபேஸ்பூர் அப்படின்ற இடத்துல நடக்கும் ஃபேஸ்பூரில் நடக்கும் அது வந்து ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து தலைமை தங்கியிருப்பாங்க ஸோ என்ன நடக்குன்னா இது வந்து வில்லேஜில் நடைபெறுது ஃபர்ஸ்ட் டைம் த செஷன் வாஸ் ஹெல்ட் இன் வில்லேஜ் ஸோ அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தொம்போது ரெண்டுமே முக்கியம் ஓகேவா சேர்த்தே பார்த்துடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு எங்கே நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிபுராவில் நடக்கும் எங்கே நடக்கும் ஹரிபுரா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது வந்து திரிபுராவில் நடக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே தலைவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஸோ இந்த சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் இந்த டைம்ல வந்து தேசிய திட்டக்குழு நேஷனல் பிளானிங் கமிஷன் ஒன்று ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஹரி ஹரிபுராவில் வந்து நேஷனல் பிளானிங் கமிஷன் யார் தலைமையிலனா ஜவஹர்லால் நேகரு தலைமையில நேஷனல் பிளானிங் கமிஷன் ஒன்று ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் இந்த மீட்டிங்கில் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து இது பண்ணிட்டு போயிடுவார் ராஜினாமா பண்ணிட்டு போயிடுவார் அப்புறம் ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து அதை எடுத்துப்பார் ஸோ இவர் ராஜேந்திர ராஜினாமா பண்ணிட்டு இவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுவார் ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஃபவார்ட் பிளாக் கட்சியை ஒன்று ஆரம்பிப்பார் ஸோ அடுத்தது ஒரு முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஜூன் நாற்பத்தி அஞ்சு வரை ஆறு வருஷமாக ஒரே ஆள் தான் இருப்பாங்க ஓகேவா சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஒரே ஆள் தான் இருப்பாங்க அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர் தான் இருப்பார் ஸோ ஆறு வருஷம் கண்டினியூவாக அவர் இருந்திருப்பார் ஓகே ஸோ இதுதான் நாம் வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதை தவிர இதில் வேற எதுவுமே இல்லை ஓகேவா ஸோ இண்டிபெண்ட் டைமில் யார் இருந்திருப்பாங்கன்னா ஆச்சாரிய ஜே பி கிரு கிருபாலி இருந்திருப்பார் அவர் எங்கே செஷன் நடந்திருக்குன்னா மீரட்டில் நடந்திருக்கும் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நாற்பத்தி ஏழு அடுத்த செஷன் வந்து டெல்லியில் நடக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இதை தாண்டி உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டினுமே வராதுங்க சுவாரம் சொல்ல முடியும் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இதுல இருந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ நார்மலாக தெரியுற விஷயங்கள் வச்சு நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எந்த அளவுக்கு கேட்குறாங்க மேலாப்பில் எந்த மாதிரி படிக்கணும்னு சொன்னேன் அது மாதிரி மட்டும் படிச்சா போதும் இல்லை உங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்னது புரிஞ்சு இல்லை ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த புக்கையோ மெட்டீரியலோ பார்க்கணும்னா பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்க்காதீங்க இதை பார்த்துட்டு அப்புறமா என்ன படிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பார்க்கறது மச் பெட்டர் ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ